Hallo und herzlich willkommen bei Munich Cowboys TV, präsentiert von den Kings Hotels. Kings Hotels, feel the royal experience. Ja, am Wochenende bei herrlichem Wetter starteten die Munich Cowboys in der German Football League mit dem Bayern Derby gegen die Allgäu Comets. Die Allgäuer haben in den vergangenen Jahr stark gespielt und wollen auch 2016 um den Südtitel mitspielen. Zunächst ein paar Fakten zum Spiel. In 30 Jahren American Football in Deutschland gab es 28 Spiele gegeneinander. Die Bilanz 17 Siege für die Munich Cowboys, 10 Niederlagen, ein Unentschieden. Im vergangenen Jahr gingen beide Spiele verloren, einmal mit 24 zu 49 und mit 0 zu 19. 2014 sah das noch anders aus. Ja, die Comets starteten wie die Feuerwehr und spielten sehr fokussiert. Hier sehen wir einen schönen Pass von Quarterback Cedric Townsend, der seinen Receiver findet. Die Munich Cowboys Defense kann ihn noch rechtzeitig stoppen. Dann Danach ein Field Goal Attempt der Gäste. Dieser wird geblockt und dann ist es Maurice Sutton, der versucht noch einige Yards für die Munich Cowboys gut zu machen. Maurice Sutton, der dann von den Wild Bells, dem Munich Cowboys Fanclub, dann nach dem Spiel auch zum MVP gewählt wurde, weil er eine tolle äh, Partie gespielt hat gegen die Allgäu Comets. Dann waren aber wieder die Gäste am Zug und äh, Grant Isdale äh, erzielt nach etwa sieben Minuten im ersten Quarter mit diesem artistischen Sprung, mit dieser Einlage, die 7 zu 0 Führung für Kempten. Danach waren die Munich Cowboys am Zug. Hier versucht Quarterback Jake Schäfer einen Pass auf Philipp Vincenz. Doch der Ball prallt unglücklich und landet in den Händen von Ex-Cowboy Tobias Fuchs. Der macht noch einige Yards, wird aber vor der Endzone gestoppt. In aussichtsreicher Position gibt Cedric Townsend den Ball wieder an Grant Isdale. Und der läuft in die Münchner Endzone zum 14 zu 0 für die Allgäu Comets. Im zweiten Quarter ging es leider so unglücklich weiter. Hier sehen wir, wie Grant Isdell erneut perfekt freigeblockt wird und keine Mühe hat, seinen dritten Touchdown hintereinander zu erlaufen. Jetzt werten sich die Munich Cowboys besser. Dieser exzellente 45 Yards Pass von Jake Schäfer auf Maxi Kusch sollte der 6 zu 21 Anschluss sein. In der weiteren Folge ging es aber leider nicht so positiv weiter für die Hausherren. Etwa Mitte des zweiten Quarters war es wieder Grant Eastdale, der die alte Führung wiederherstellte. Der Schotte stand völlig frei und 6 zu 27 für die Gäste. Nun waren die Munich Cowboys wieder im Zug. Und hier sehen wir einen tollen Pass von Jake Schäfer auf Philipp Vincenz zum 12 zu 27. Dieses Duo funktionierte gut, präzises Anspiel und sicherer Catch. Und Philipp Vincenz macht das 12 zu 27. Im nächsten Drive kämpften sich die Allgäu Comets wieder in eine gute Position. Grant Eastdale erzielt anderthalb Minuten vor der Pause seinen fünften Touchdown zum 12 zu 34. Hier läuft da äh, den Abwehrspielern davon und dann macht er den Touchdown. Etwa 30 Sekunden vor der Pause wollten die Comets erneut punkten. Cedric Townsend wirft tief und findet Florian Borchert zum 41 zu 12. Zum Frei darf er natürlich nicht den Ball fangen dürfen. Doch die Cowboys kämpften. Drei Sekunden vor der Halbzeit macht Robert Werner dieses 29 Yards Field Goal zum 15 zu 41 Halbzeitstand. Ja, für die Partie war Ralf Exel als Stadionsprecher mit dabei und äh, die Halbzeitshow der Munich Cowboys wurde gegeben. Während der Halbzeit sollten die Adjustments besprochen werden, die das Spiel dann neu beleben. Allerdings zeigten sich die Gäste weiter erfolgshungrig und fokussiert. Und so waren es erneut die Comets, die als erstes scorten. Cedric Townsend spielt Mitte des dritten Quarters auf Matthew Green, der wieder völlig frei steht und das 15 zu 48 erzielt. Drei Minuten später steht die Münchner Offense in aussichtsreicher Position. Und äh, Jake Schäfer findet erneut Philipp Vincenz eine Kopie des zuvor erzielten Touchdowns der Münchner zum 21 zu 48 Anschluss. Philipp Vincenz mit seinem zweiten Touchdown an diesem Nachmittag 
Er ist eine feste Größe im neu zusammengestellten Munich Cowboys Receiver Core. Im Schlussviertel dann war es Julian Zettel, der sich hier in dieser Situation schön freiläuft und den Touchdown zum 29 zu 48 erzielt. Dies sollten leider die letzten Punkte für die Munich Cowboys an diesem Tag bleiben. Die Comets ließen nicht nach. Und äh, zunächst bricht Daniel Conroy durch die Münchner Abwehr zum 29 zu 55 für die Comets. Danach ist es Christian Havels, der eigentlich immer gegen die Münich Cowboys trifft. Er fängt diesen 23 Yards Pass von Alpay Akchan zum 29 zu 62 Endstand. Ja, an diesem Tag hat äh, die reifere und erfahrenere Mannschaft gewonnen. Die Tabelle ist natürlich äh, noch wenig aussagekräftig. Im nächsten Spiel am 22. Mai treffen die Münich Cowboys wieder auf die Allgäu Comets, diesmal in Kempten. Danach folgt am 28. Mai das Heimspiel gegen die Stuttgart Scorpions. Und äh, danach können wir dann schon einen besseren Ausblick geben, wohin die Reise gehen wird. Seien auch Sie wieder dabei bei Munich Cowboys TV bei den nächsten Spielen.